Es läuft alles? Ist sicher. Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom ATW Mörd und im heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Thema, wo es eigentlich die Funktion von dem Stimmstock ist, der so gern umeinander gerückt wird bei den Geigenbauer bis hin zum großen Placebo-Effekt. Ja. <lacht> Im Original klingt es Gott sei Dank ein bisschen anders. Das war's für das heutige Video. Hat mir viel Tag, dass du dabei warst. Sie müssen kurz hat der Burg gesagt, weil der kriegt schon Allergie, wenn ich Unterdiedel sag. Auf gut Oberpfälzisch. <lacht> <lacht> Beim Stimmstock geht es in Wirklichkeit um eine ganz eine wesentliche Funktion, nämlich das, dass die Statik äh, das aushält. Das heißt, dass die Zug- und Druckverhältnisse im Instrument angefangen werden und die Position, die Länge und äh, die Passung vom Stimmstock, das werden wir dann in den weiteren Videos noch behandeln, gehört natürlich auch dazu. Zuerst jetzt einmal, wenn es um das geht, wo steht der Stimmstock und was macht er wirklich? Dazu zeichne ich jetzt ein bisschen was auf. Wir schauen uns jetzt einmal die Geigen sozusagen von innen an. Das heißt, wir haben oben einen Deckel und unten haben wir einen Boden. Okay? Da haben wir die Zagen drinnen, da haben wir die Reifchen drinnen. Das ist die Decken oben und das ist der Boden. Dass wir kapieren, dass es die Decken ist, setzen wir da jetzt sozusagen einen Steg auf. Und da, also in dem Fall genau hinterm Stegfuß, wenn ich jetzt Richtung Schnecken ausschaue, dann haben wir da den Stimmstock drinnen. Ich schraffiere den jetzt einmal, dass es klar ist, dass das der Stimmstock ist. Und da herüben ist der Bossbalken unterhalb drinnen. Den schraffiere ich auch. Das heißt, wir reden da von der E-Seite und wir reden da von der G-Seite bei der Geigen. Ist in Wirklichkeit natürlich immer genau das gleiche Spiel bei allen Streichinstrumenten. Ja? Und der sollte parallel zu den Zagen sein, wo es natürlich jetzt bei Instrumenten, die schon ein bisschen verzogener sind, ein bisschen älter sind oder bei Neues, sobald sie unter Seitenzug sind, ist es ja nicht mehr so, dass die Zagen in Wirklichkeit parallel sind, sondern die neigen sich bei der Decken ja schon nach außen. Ja? Und wenn man das Ganze jetzt von der Seite ausschaut, ja, also ich habe da den Deckel so und den Boden so, dann steht da herum von mir aus dieser Steg ja, und da dahinter steht der Stimmstock. Das heißt, da passiert jetzt eben folgendes, weil sobald ich die Seiten spanne am Instrument, streckt sich der Boden, dadurch dass der Hals sich sozusagen nach oben zieht, streckt sich der Boden in die Länge und die Decken, die staucht sie. Ja? Und dann passiert genau folgendes, dass da der Stimmstock in Wirklichkeit nach außen druckt und der Steg nach innen druckt. Und ich kriege da, ich zeichne das jetzt übertrieben, unten fährt die Decken aus, dann macht sie da so eine S-Kurve und fährt da herum wieder aus. Also schaut übertrieben gesagt so aus. Das muss auch so sein. Und das ist auch der Grund, warum sie dann, wenn man den Stimmstock verstellt, also entweder in diese Richtung oder in diese Richtung, da verändert sich sozusagen immer diese Größe der S-Kurve. Das kann also, je knapper das neben steht, würde der da neben stehen, ja, ist es natürlich viel enger, diese S-Kurven, als wenn der da weiter herunten steht, dann würde es sehr weit werden. Ja. Also, da herunten ist es ganz wichtig, wo der Stimmstock steht, wie viel Platz da inzwischen ist. Ja. Und da sollte er immer so dahinter stehen in dem Bereich. Also das sollte immer sozusagen da unter dem Stegfuß stehen und da sollte der Stegfuß unter dem Bossbalken sein. Das habe ich jetzt nicht ganz ideal zeichnet, aber das ist das, wie es gehört. Könntest du auch Skizze noch machen, wo du ein Instrument quasi so ein bisschen ganz aufzeichnest und sagst, was passiert, wenn die Seitenspannung aufkommt? Was du vorher so gesagt hast mit ja. den Händen, so ein bisschen mit Stauchen und so weiter? Ist im Prinzip simpel. Also wir haben da den Deckel, da ist sozusagen der Unterklotz drinnen, da ist der Oberklotz drinnen mit dem Hals, das zeichnen wir gleich so raus, ja. ah, geht so muss es eigentlich dann ausschauen, dann habe ich da vorne diese Schnecken und da ist der Boden, nicht? so, wenn jetzt da, da ist eben der Knopf drinnen, Henkelseiten auf, Steg, Griffbredel. Da den Seitenhalter, Seiten, da oben. So, und da ist der Stimmstock. Wenn ich jetzt die Seiten spanne beim Instrument, ja, 
dann ist eins klar, dass sich dieser Hals einmal in diese Richtung bewegt. Der Boden wird in diese Richtung gestreckt und in diese Richtung gestreckt. Da habe ich einen Kippeffekt, der sozusagen so ausschaut beim Unterklotz. Das heißt, es zieht im Prinzip den Boden so und so auseinander. Der Klotz hat einen Kippeffekt in die Richtung rein. Dadurch habe ich jetzt eine Decke, die so zusammengestaucht wird und so zusammengestaucht wird. Der Boden wird auseinander. Wenn man das jetzt noch ein bisschen genauer ausschaut, denn die Decken, wenn man nur die Decken jetzt auszeichnet, dann schaut die von mir aus so aus in der Längsrichtung. Ja. Da ist der Steg herum und da ist der Stimmstock. Dann wandert durch das Spannen von den Seiten eben die Decken da so aus. Da so einer und da wieder so aus. Ja? Das heißt, das schaut dann tatsächlich eben so aus und bildet da so eine S-Kurven. Das heißt, die oberen Bocken und die unteren Bocken, also das sind die oberen und das sind die unteren Bocken, die wandern nach außen. Der Steg drückt da oben und der Stimmstock drückt da raus. Das ist der Kippeffekt, der unten passiert beim Unterklotz. Das ist der Kippeffekt, der beim Oberklotz passiert. Der Hals wandert in diese Richtung. Der Boden wird in die und in die Richtung gestreckt und die Decken wird in die Richtung und in die Richtung gestaucht. Die unteren Bocken, das ist das, die wandern raus von der Decken. Ja. Dann dort beim Stimmstock wird es nach außen gedruckt, beim Steg wird es nach innen gedruckt und da wandern die Bocken wieder raus. Ja. So ist es eigentlich sehr leicht zu verstehen. Wenn wir da jetzt noch weiter zeichnen herunten, was natürlich auch gar nicht blöd ist. Stimmstock machen wir weiter. Dann haben wir da jetzt nur den Boden. Ja. Weil mit den Roden ist es wahrscheinlich wirklich besser verständlich. Jetzt gehen wir da wieder her so. Also, nachdem beim Spannen da hier oben die Decken rausfährt und da die Decken rausfährt, ist es natürlich so, dass der Stimmstock, der drückt ja da nach unten, also der Stimmstock kriegt eine Kraft auf. Das heißt, es kommt eine Kraft in die Richtung und es kommt aber eine Kraft am Boden auf. Ja? Und nachdem da die Kraft am Boden auf kommt und das da gespannt wird, das heißt, es wird da gerade ein Stück und das wird da gerade, ja, klar. Und genau dort, wo der Stimmstock steht, drückt er nach außen. Das heißt, es kriegt in Wirklichkeit sogar so ein bisschen so ein Bild. Ja, man sieht es zwar natürlich jetzt nicht, dass da wirklich der Stimmstock ausdruckt, aber genau das ist das, was passiert. Und da ist es jetzt so, dadurch, dass ich sozusagen jetzt einen Zug in der Längsrichtung zusammenbringe vom Boden, also und aber der Stimmstock da asymmetrisch drinnen steht, der steht ja nicht da in der Mitte, sondern der steht ja da seitlich, ja, ist es klar, dass sich der Boden auch sozusagen so deformiert und da immer weiter außer deformiert. Das heißt, die Wölbung vom Boden wird in Wirklichkeit asymmetrisch. Ja? Und auch von der Decke. Da habe ich zwar oben noch den Bossbalken drinnen, der mir die Statik anfängt und die obere und untere Deckenhüften verbindet. Aber gleichzeitig ist es eben so, durch das Spannen druckt es natürlich diesen, diesen Stimmstock ein Stück nach oben. Ja? Da druckt es nach oben. Ja? Die S-Kurve vom Steg hinten, da fällt es dann wieder oben. Aber in Wirklichkeit ist es eben so, dass dann die Bossbalkenseiten da ungefähr ist, der Steg ungefähr da ist. Die, also die Stegseiten von der Decken, ja, so schaut das Ganze aus. Und herunten ist es auch so. Das ist auch der Grund, diese Deformation, warum immer wieder mal der Stimmstock austauscht gehört. Man sagt dann im Volksmund, der Stimmstock ist zu kurz. Aber in Wirklichkeit wird der Stimmstock nicht kürzer, sondern die, durch die Deformation ist es eben bedingt, dass sie einen längeren Stimmstock braucht, damit die die richtige Spannung zusammenbringen. So viel jetzt einmal zur Theorie von dem Stimmstock. Ja. Und das ist was, äh, was wir dann in den nächsten Videos anschauen, wenn es um die genaue Positionierung geht, wenn es um die Länge eines Stimmstocks geht und wenn es um diese Passungsflächen geht. Das, mit dem beschäftigen wir uns in dem nächsten Video dann. Ja. Ich hoffe, dass ich das für heute schon mal was gebracht hat und dass es interessant ist. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Pfiat euch! Der Stimmstock hat meiner Meinung nach genau zwei Funktionen. Das erste ist, dass er die statischen Aufgaben erfüllt und das zweite ist, dass er Indifferenzschwingungen nicht zulässt im Instrument. Und das zweite ist, dass er diese Schwingungen aufhebt, die sonst entstehen würden.
diese Schwingungen aufhebt, die sonst entstehen würden, oder? <lacht> also, der Stimmstock hat meiner Meinung nach genau eine Funktion, nämlich das. <lacht> <lacht> Okay, und die nächste Variante ist dann, der Stimmschock hat eigentlich. Es ist eigentlich ein Wurscht, ob einer drinnen ist oder nicht. Es gibt in Berlin wirklich also, sagen wir mal, so einen Geigenbauer, der halt so billige Schülerinstrumente vermietet. Für wirklich ein sehr seriöses, weniges Geld. Und da ist dann einmal eine Lehrerin mit einem Schüler oder einer Schülerin hingegangen und hat ihm gesagt, das klingt irgendwie überhaupt nicht. Und äh, die Lehrerin hat reingeschaut und hat gemeint, ob da nicht der Stimmstock fehlt. Und die haben dann auf die Lockerin noch gesagt, naja, die Transportsicherung haben wir wohl rausgenommen. Die haben wahrscheinlich früher so einen Waschmaschinenhandel gehabt, wo ja definitiv so Transportsicherungen drinnen sind und die kehren einmal weg. Gerade bei der Geigen oder bei den Streichinstrumenten ist es nicht schlecht, wenn zumindest ein so ein Stimmstock drinnen ist. Ob zwei besser sind, das werden wir noch klären. Na, was ich noch sagen wollte ist, mit dem iPad und mit diesem geheimen Zauberstab, ja, das ist super mit dem Kannst du die noch einmal ab ausklinken? Caspar äh, out. Aussi. Das sind lauter Instrumente, da geht der Lack over. Das kräuselt sich alles. Du kannst bald so eine Wand haben, du Du mal gescheit zehn putzen. Ich hab zehn putzen. Gescheit. Ah! Uh, der Elefant musste niesen. Ah. Ja. Hört sich dieses Flattern von den Ohren? So, wie du vorher gestanden bist, war der Bauch gut im Bild endlich. Ich sag einmal 0-0. <lacht> schau noch ein bisschen grantiger drei. Nein, ich schau nachdenklich. Aber ich bin hungrig, deswegen bin ich grantig. Du kannst nicht hungrig sein, du hast gerade eine halbe Sau gegessen. <lacht> sag wenigstens dazu eine vegane Sau, weil sonst kriege ich wieder Nein, das war echte Kati. Bye, bye, bye.